हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्विम क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दैट कैन बी कम इन टू योर बोर्ड एग्जाम इससे पहले हम लोगों ने सारा कुछ सारा वीडियो टॉपिक सारा कुछ चैप्टर वन से कवर कर लिया है क्लियर हो गया हम लोगों का सारा टॉपिक आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो अगर आप अभी लोग अभी तक कोई कन्फ्यूज़न है चैप्टर में या फिर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पर्टिकुलर वीडियो जाके देख सकते हो क्योंकि हम लोगों ने सारा टॉपिक क्लियर कर लिया है इसीलिए आज हम लोग क्या करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से क्योंकि देखो क्या कई बार होता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ तो लेते हैं बट हम बट हमें क्या है ये समझ नहीं आता कि इसे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं आप लोग ये स्पेशल वीडियो भी लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा हम लोगों को कैसा आंसर फ्रेम करना है कितने मार्क्स का आएगा ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है इसीलिए मैं क्या मैंने ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है ताकि आप लोग ये अच्छी तरह से जान जाओ कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं एंड किस तरह से आप लोग मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी कि जिस तरह से आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बना सकते हो आप लोगों के आंसर और भी अच्छे लगेंगे एंड एग्जामिनर के नोटिस में आएंगे मैं कुछ कुछ आप लोगों को टेक्निक्स भी बताऊंगी इस वीडियो लेक्चर में सो स्किप मत करना पूरा देखना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला इस वीडियो से आप लोगों को तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा इसके बाद कि आंसर हमें किस तरह से लिखना चाहिए ठीक है क्योंकि ये बोर्ड है एंड बोर्ड आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करती है बोर्ड्स के मार्क्स तो इसीलिए आप लोगों को तरह से आंसर लिखना है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूं तो सबसे पहले देख ले सकते हो कि रिसोर्सेज सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हो सकता है फ्रे आंसर से क्वेश्चन वो डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज इट्स यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस से वन और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही है ठीक है जैसे कि हम लोग बात करेंगे अगर डेफिनेशन की तो डेफिनेशन हम लोग इसका लिख लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि एवरी थिंग दैट फुलफिल आर बेसिक नीड्स कैन बी टर्म दैट रिसोर्सेस ओके बट ये जो लाइन अगर हम लिख लेंगे ये तो ठीक है बट ये क्या बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका ग्रेसफुल uh, नहीं लग रहा है ये वाला आंसर ठीक है वो उतना अच्छा से कोई पढ़ेगा नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हो और कि इसको आंसर को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं तो वो काम है की लिखना ठीक है किसी भी आंसर्स में जब आप लिखोगे तो ये बहुत ज़रूरी है उस आंसर का कीवर्ड लिखना अब ये कीवर्ड क्या होता है कैसे लिखा जाता है उसको हम अभी समझेंगे उसको अभी मैं बताने जा रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनो देखो ये रिसोर्सेज का डेफिनेशन का अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट की हैं टेक्नोलॉजी एसेसिबल इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल ये तीन इम्पॉर्टेंट की आपके डेफिनेशन को पूरा कर देते हैं ये तीन कीवर्ड्स आप नहीं लिखोगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके डेफिनेशन अधूरे रह जाएंगे बट ये अगर आप इंक्लूड करोगे अपने आंसर में तो आप लोगों के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे तो बात ये है ये तो बहुत लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख भी सक लिख भी देंगे क्योंकि बहुत को ऐसा होता है कि चलो रट लिए जाके लिख दिए ठीक है तो वो ठीक है वो बहुत अच्छा है बट उससे मैं और एक अच्छा तरीका बता रही हूँ वो ये कि जब आप ये इंपॉर्टेंट की लिखोगे आंसर जब आंसर में तो क्या करना है इसको को हाईलाइट करना है ठीक है इसको हाईलाइट करना है वो आप कैसे भी कर सकते हो कैपिटल लिख करके कैपिटल वे में लिख करके डिफरेंट कर, पेन यूज करके या फिर अंडरलाइन करके वो आप किसी भी तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइटर से भी आ, लाइट कलर के तो किसी भी तरह से इसको हाईलाइट आप किया जा सकता है जब आप बोर्ड्स में आंसर लिखोगे तो लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी लेके बैठते हैं तो वो ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारी कॉपीज़ होते हैं करेक्शन करने के टाइम में तो क्या होता है कि लोग जैसे कि आपके आंसर को जैसे आपका आंसर एक एग्जामिनर देखने को लगा तो क्या उस सबसे पहला नज़र पड़ेगा हाईलाइट पर जो आप हाईलाइट करके रखे हो अच्छा ये रिसोर्सेज का ये तीन इंपॉर्टेंट की इसने लिखा हुआ है और ये रिसोर्स का डेफिनेशन है तो वो क्या है आपके आंसर को मार्क्स कर देंगे अच्छा मार्क्स वो आपके आंसर को कर देंगे ओके तो ये मेरा ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप अपने आंसर को लिखो तो उससे कीवर्ड सेलेक्ट करो किसी भी आंसर से किसी भी आंसर से इंपॉर्टेंट कीवर्ड सेलेक्ट करना है ये आप लोगों को खुद से सर्च करना है कि आप जो पर्टिकुलर आंसर लिख रहे हो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं एंड उसको लिखने के बाद उसको हाईलाइट करना है हाईलाइट करना है उसको किसी भी वे में आप हाईलाइट कर सकते हो तो वो क्या होगा वो आंसर आप लोग वो आंसर एग्जामिनर के नज़र में आ जाएगा वो जो हाईलाइट करोगे वो एग्जामिनर के नज़र में आ जाएगा एंड एग्जामिनर क्या करेंगे आपको नंबर
नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड में इसमें चार टाइप्स होते हैं ऑनरशिप एग्जॉस्टेबिलिटी ओरिजन एंड डेवलपमेंट चार टाइप्स इसमें होते हैं एंड ये क्या है ये फोर टाइप्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है ये जो फोर टाइप्स से ओनरशिप एक्सॉस्टेबिलिटी ऑरिजन एंड डेवलपमेंट तो इसके इससे क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं समटाइम इसका डेफिनेशन लिखने आते हैं कभी कभी सिर्फ एग्जांपल्स कभी इसके कैरेक्टरिस्टिक कभी इंपॉर्टेंस एंड कभी डिफरेंसेस लिखने आ सकते हैं डिफरेंसेस कैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं एग्जॉस्टेबिलिटी में रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल होता है एंड ऑरिजिन में बायोटी का बायोटी तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने आ सकते हैं या फिर या फिर डिफरेंसेस आ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्ट किस तरह से डिफरेंट है ये आ सकते हैं तो डिफरेंसेस आते ही हैं डिफरेंसेस तो ये आप लोगों को लर्न करना है एंड नेक्स्ट थिंग की क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ Exhaustibility. You define the resource, define and uh, what are the importance of resources on the basis of development. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यानी कि पर्टिकुलरली ये चारों अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं थ्री टू फाइव मार्क्स के ओके okay, ये याद रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जो है ये आप लोगों को पूरा के पूरा क्लियर करना है पूरा पढ़ के पूरा लर्न करना पूरा होल पूरा होल आप लोगों को बाय हर्ट लर्न होना चाहिए हाँ एंड क्या करना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ढूंढना आंसर में उसको हाईलाइट जरूर करना ठीक है तो ये आप लोग के जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे क्वेश्चन आ गया कि राइट द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन तो इसका आंसर ऑब्वियसली लिखोगे कि दो टाइप्स होते हैं दे आर टू टाइप्स बायोटिक एंड अबायोटिक तो जब आप बायोटिक का डेफिनेशन लिखोगे तो बायोटिक में क्या करना है लिविंग थिंग्स एक इंपॉर्टेंट उसका की हुआ बायोटिक इंपॉर्टेंट की हुआ एंड उसका कोई भी एग्जाम्पल फिश दोगे तो वो एक इंपॉर्टेंट की हो जाएगा तीन की इसमें भी निकल गए इस तरह और उसको क्या करना आप लोग हाईलाइट करना तो एग्जामिनर देखेगा अच्छा ये लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक का बात कर रहा बायोटिक्स ठीक है वो भी लिखा हुआ है इसका एग्जांपल भी एक इन्होंने दिया हुआ है तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा ठीक है तो वो आप लोगों को खुद से सर्च करना है ये जो कीवर्ड्स में बता रही हूँ ना ये खुद से ही सर्च करना आप लोगों को हर एग्जाम हर एंसर्स में ठीक है इसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे क्या है तो उनके स्टेप क्या क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन इसके बाद बहुत सारे स्टेप और अदर स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे उसका यूज किस तरह से ओवर यूज हो रहा है और एंड रिसोर्सेज प्लानिंग के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़े थे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के होते हैं कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है वो सारा कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है अप टू थ्री मार्क्स क्वेश्चन इससे आते हैं कंजर्विंग मेथड से अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाट आर द कंजर्विंग मेथड ऑफ रिसोर्सेज इससे अलग से थ्री मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं आपके तो ये भी आप लोगों को रिसोर्सेज प्लानिंग वाला टॉपिक भी ध्यान में रखना है इसके बाद महात्मा गांधी के जो स्टेटमेंट थे कि देर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड नॉट बट नॉट फॉर एवरीबडी इज ग्रेडी हम लोगों ने पढ़ा था उनका स्टेटमेंट था जिससे जिसमें जिसमें भी क्वेश्चन बेस्ड था ठीक है तो ये सारा जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोगों को बाय हर्ट लर्न करने हैं तो वो सारा कुछ है जो नोट्स में मैंने दिया तो वो नोट्स क्या है वो आप लोगों को जो भी लिख दिया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके तो वो सारा नोट्स आप लोग जरूर से देखें जरूर से उसको याद रखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डेफिनेशन आ सकता है अर्थ समिट के बारे में भी थोड़ा नोट्स लिखने आ सकता है टू थ्री मार्क्स ये सब थ्री मार्क्स क्वेश्चन है ठीक है ये कितने थ्री मार्क्स में आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थ्री मार्क्स के आते हैं डेफिनेशन अर्थ समिट से अर्थ समिट के बाद शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं ये सब शॉर्ट नोट्स में अर्थ समिट के बारे आ सकते हैं या क्या क्या इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स किया गया था इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज से आ सकते हैं क्वेश्चन तो लैंड रिसोर्सेज से आपके क्वेश्चन आते हैं इसके जो रिलीफ फीचर होते हैं प्लेन प्लेट्यू एंड माउंटेन्स इसके कितने परसेंटेज है क्या क्या टाइप्स है लैंड बैड लैंड वेस्ट लैंड तो बैड लैंड वेस्ट लैंड में डिफ्रेंसेज भी आ सकते हैं किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बैड लैंड एंड वेस्ट लैंड के या फिर बैरन लैंड के एंड हम लोगों ने नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया से क्वेश्चन आता है अप टू थ्री मार्क्स का नेट सोन एरिया मैंने लिखे यहाँ पे नहीं लिखा है बट वो आप लोग याद रखो जो नेट सोन एरिया है हम लोग पढ़े थे एंड ग्रोस क्रॉप्ट एरिया हम लोगों ने पढ़ा था ना तो ये ग्रोस क्रॉप्ट एरिया ठीक है इससे एंड नेट सोन एरिया इससे आप लोगों को 
टू थ्री मार्क्स का या फिर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश करने आता है डिफाइन करने आता है इससे क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है इसका कंजर्विंग मेथड से क्वेश्चन आता है एंड काउज लैंड डिग्रेडेशन का इससे क्वेश्चन आता है हाँ अब बात करते हैं हम लोग सॉयल की तो सॉयल की जो टाइप्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था एरिड एल्यूवल ब्लैक एंड रेड एंड येलो एंड बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ाते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं उसके लोकेशन आते हैं इससे क्या आता है सॉइल से मैप वर्क आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका लोकेशन याद रखना क्योंकि मैप वर्क अप टू फाइव मार्क्स आते ही आते हैं ठीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्योंकि इसके जो मैप वर्क है ये अप टू फाइव मार्क्स है एंड ये बोर्ड में आते हैं अगर बोर्ड में ना आए तो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड में ये क्वेश्चन देख दिया ही जाएगा आप लोगों को लोकेशन पूछे जाएंगे एंड थ्री फाइव मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो याद रखना है सारा सॉयल टाइप्स का लोकेशन उसको आप लोगों को बाय हर्ट याद कर लेना है ठीक है उसका इंपॉर्टेंस उसके बाद जो जो अलग अलग सॉयल टाइप्स का तो वो ये भी क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग सॉयल टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है सम टाइम आ जाता है कि एरिड के एरिड को क्या करो एरिड के ऊपर उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो वो लिखना है खाली एरिड शॉर्ट नोट्स लिखना है एरिड का या फिर कभी डेफिनेशन विथ डेफिनेशन आ जाएगा ब्लैक सॉयल का ठीक है इसमें एक और था इंपॉर्टेंट वन खादर एंड बांगर तो ये याद रखना खादर एंड बांगर आता है उसका दोनों का डिफरेंसेस आप लोग डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस याद रखना खादर एंड भांगर का क्योंकि वो आ जाता है एग्जाम में ऑलमोस्ट आया हुआ है एग्जाम्स में तो वो आता है ठीक है वो याद रखना है एंड सॉइल इरोजन एंड कंजर्विंग मेथड्स भी आप लोगों को याद रखने हैं ठीक है थीके? तो ये जो सॉइल पे इतना क्वेश्चन आता है ओके okay, तो हम लोग बात कर लिए कि कौन कौन से टॉपिक पे आ सकते हैं एंड आते ही आते हैं ठीक है तो जैसे मैंने कहा प्रॉपर तरीका आंसर का क्या लिखना है कि आंसर लिखो सबसे पहले तो उसको कभी भी लंबा पैराग्राफ में मत बना कर लिखना शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में बांटना जहाँ पे लगेगा पैराग्राफ चेंज करना है इंपॉर्टेंट की लिखने हैं की को हाईलाइट करने हैं अगर कोई आप अगर कोशिश करो कि आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो वो ज़्यादा मतलब पैराग्राफ वाइज से लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर को पॉइंट पॉइंट वाइज डील करना पॉइंट वाइज डील करने से और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करना उससे जो एग्जामिनर की नज़र आपके आंसर पे पड़ती है ओके okay? तो ये सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स था आप लोगों के आंसर को अच्छे से लिखने के लिए जो मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके आंसर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं बहुत प्रेजेंटेश प्रिंटेबल बनाते हैं और एग्जामिनर की नज़र आपके आंसर में पड़ती है फर्स्ट क्या है तो फर्स्ट थिंग है की लिखना सेकेंड थिंग क्या है उन की को हाईलाइट करना थर्ड uh, थिंग क्या है आंसर uh, को पॉइंट वाइज लिखना फोर्थ क्या है अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखना एंड फिफ्थ क्या है वो आप जब भी आंसर लिखो कंप्लीट करो उसके बाद आप लोग जरूर से उसको रीडिंग डाल लो कि जो लिखा सही लिखा है ना हमने ठीक है एंड सबसे मोस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्ट मोस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि आप लोग पढ़ाई करो पढ़ाई नहीं करोगे याद ही नहीं करोगे तो ये आंसर कैसे लिख पाओगे ठीक है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम बहुत ज़रूरी था ये वाला क्योंकि डिस्कस करना क्योंकि ताकि आप लोग कोई हेजिटेशन ना रह जाए कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए आंसर लिखने में इसलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया था होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो आप लोगों को ये वीडियो हेल्प किया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग येट माई चैनल तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो इस तरह की इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल थिंग्स आप लोगों को और भी आगे मिलेंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग